Hello there, welcome to Bros International, the English speaking show here on Bros. It's great to have you with us for this latest edition. We're first up, we're off to Palo Alto, which is an Italian Spanish restaurant in San Giles. Soy la propietaria de Palo Alto junto con mi marido Daniele. Este restaurante es mitad español, mitad italiano y está situado en el barrio de San Gil. Siempre italianos españoles y siempre de calidad, esto es lo principal. Para las entradas acostumbran a ser brusquetas o pan de cristal. Siempre hay también un poco de burrata con una crema de guisantes. Y como platos principales, muy exitoso es la presa ibérica, el tataki, la parte de detrás del cerdo ibérico. Y también tenemos como pescado una merluza cocinada a baja temperatura, a la bilbaína. Luego la pasta es nuestro punto fuerte. Tenemos la carbonara, la norma... Todo lo que hacemos es con la típica receta. Estamos especializados en la ginebra. Tenemos unas 25 diferentes cada una acompañada con uh, su cítrico o su planta o, o demás. Y de hecho, cuando nosotros llegamos aquí hace ocho años, la primera vez que fuimos a tomar un gin tonic nos pareció horroroso. Y dijimos, cuando vamos a abrir nuestro restaurante, vamos a poner las ginebras como se hace en España o como se hace justo en Madrid, en Barcelona y demás. Next, in this report, we tell you all about ABC, an impressive project for children focusing on books. ABC, c'est un projet qui est basé sur une collection de livres qui ont été collectionnés par le directeur artistique et qui sont rangés dans la maison par thème. Il y a l'architecture, l'atelier bois, textile, histoire, illusion, nature esthétique, cuisine. Et à partir de ces livres, nous, on va aller chercher énormément d'inspiration pour créer en fait un, un atelier avec les enfants. Et donc c'est l'apprentissage à travers les livres et l'art. Euh, ABC est un peu un laboratoire, un laboratoire, mais aussi au niveau de euh, les enfants, mais aussi avec ce que nous allons essayer. Nous ne sommes pas de la school, nous allons les enfants aussi ne leren pas de la mais nous allons essayer de tout. Nous voulons les enfants le plus possible de laisser entdekken à la base de mooie beelden. Un laboratoire rond créatieve, artistieke elementen. Euh, het is echt de bedoeling om les enfants doorheen te euh, all die verschillende dingen mee te nemen en ze daarvoor te interageren, prikkels meegeven. Donc l'aménagement la, de l'espace est aussi très central dans le projet. ABC fait beaucoup d'aménagement d'espace et réfléchit très fort à la présentation et à la qualité du matériel présent. Euh, et donc tous les meubles ils sont faits sur mesure et réfléchis par rapport à, à la présentation du livre, des matériaux, euh, etc., des activités. C'est important parce que nous travaillons vraiment très closement avec le groupe de professeurs, par exemple, qui travaillent dans les environnements. Donc ils ont des demandes demandes et ils ont leur propre façon de travailler, que nous essayons de fill in. No importa en qué si uno trabaja en la oficina o en el taller o en el más administrativo, los proyectos siempre son compartidos y cada uno tiene un punto de vista y que comparte el proyecto. ¿cierto? Entonces, eso lo hace para mí un, un lugar muy interesante y muchos de los, de los que trabajamos acá tenemos hijos. Entonces, claro, tenemos un poco la concepción de que, ah, ¿cómo sería que...? O oh, a veces probamos los mismos prototipos con nuestra familia. There we can also like um, build some prototypes for, like this one for example. Then we give it to them, bring it to them, and then they can try it with the children, with the teachers. They can give feedback. We can adjust it. We can rethink it again, rebuild it again, redesign it again. Primero que nada está la ergonometría del niño, o sea el tamaño para qué edad va dirigido el, el, el mueble. Y en base a eso hay como un estándar de alturas, de medidas, 
la seguridad también que tiene que tener el mueble para que no sea peligroso, para que, no, para que sea bien terminado, para que no haya esquinas peligrosas que puedan dañarse. El aménagement de l'espace es un aide pédagogique en soi. Donc c'est comme si on avait une deuxième personne avec soi qui vous aide à gérer un groupe. Donc simplement le fait d'aménager l'espace, c'est se simplifier déjà le, la manière de travailler. Donc c'est complètement différent si on rentre dans un espace euh, chaotique, tout noir, si je mets mes, mes chaises euh, toutes frontales ou si je vais créer un cercle, etc. Je dis déjà un message à mon groupe et je vais déjà m'en servir euh, en fait dans, dans l'histoire que je vais raconter aux enfants. Next, and this report is I take you along to my Saturday morning shift at the Bees Co-op, which is a members-only sustainable supermarket in Scarbeck. C'est quoi le Bees Co-op? La Biscope, ben, euh, voilà, c'est comme vous voyez, c'est un supermarché coopératif qui tourne grâce à des personnes comme nous, comme vous, euh, qui remplissent les rayons, le réassort, et ça permet justement de ne pas payer les produits trop chers, vu que, enfin, avec les fournisseurs aussi qui sont locaux. And what are the advantages of being a member of the Biscope? The advantages is you have the, a lower price compared to the other supermarket because they can choose any price they want to make. Here we just uh, have 10% uh, more from the, the, the original price. But the thing is you have to come every four weeks and you have to do a shift. It's two hours uh, 45 minutes. You can choose any shift you want according to your availabilities. Et ça fait longtemps que vous faisiez ça? Euh, moi, ça fait trois ans oui, que je suis ici en tant que coopérateur. J'ai plus l'habitude des chiffres du matin, oui, où c'est bien animé, vu qu'on reçoit les livraisons et tout ça. Et je suis volant, donc il y a plusieurs principes. Il y a ceux qui viennent à des chiffres réguliers tout le temps, pour une période précise, et d'autres, les volants, qui peuvent venir quand ils veulent. Donc ce principe-là est sympa aussi, vu qu'on peut rencontrer plein de monde pendant différents moments de la semaine et de la journée. C'était une envie personnelle aussi de vouloir changer de ma façon de consommer les produits. Et ben on s'y retrouve très bien aussi ici parce que, comme vous voyez, c'est un supermarché. Donc il y a des cosmétiques, il y a des fruits et légumes. C'est pas juste de la nourriture. It's, it's nice. I mean, you really feel like you're doing something different at the end of the day or the start of the day. Plus, you find all sorts of people. You get involved in the decision making, you get to, to run the shop. So it's a yeah, really nice experience. Tell me, what task did you have to do this morning? Right. Uh, so this morning we had to, to basically do the inventory of the, uh, of the stuff that was received for, for the fridge. So it would be the, the cheese, the, the meat, all the, uh, the stuff that needs to go in the fridge. Yeah. And finally, in this report, we get to know Darko. He originally comes from Belgrade in Serbia, but came to Brussels some eight years ago. I'm from Belgrade, from Serbia. I came in Brussels almost eight years ago. My ex-partner received a job here. For me, it was really uh, shifts or realities. At that time, I was serving prison sentence for some car accidents for 15 years ago. So I literally came from one row from two and a half years of prison sentence, and I pop up to Brussels to complete a new reality. So it was big shift and big change. had already two moments in my life that I was shouting and yelling and, and, and screaming and crying and after those two experiences I really felt uh, some kind of energy flow from my body and from my hands so I started to feel different so it was really deep uh, life-changing process. Then I start to recover myself and also I start to lay my hands on other people. I was lucky to, to meet my 
uh, let's see, I love to say teacher, but friend uh, Dragan Ilisovic, well-known healer from Serbia. So he do this practice for more than 30 years. He really guide me, let's say, from this through this invisible world of, of spirit. When the people come to Bioenergy healing session, normally I prepare them uh, with the interview where I say what they can expect because you know, every experience, when we do it first time, it's always like a little bit getting up from comfort zone, a little bit worried. So I try to, to calm people down. We are changing in a way state of consciousness. And in these moments, we can start again to put up on the surface of, of consciousness all the situation and, and stories and traumas that were laying uh, deeply, uh, deeply inside. And people heard that I'm from Balkan, that tend to look like, okay, this is a specific place on the earth that, that we are maybe like more spiritual, more religious. And plus, uh, when I open the door in my wool socks and uh, <laughs> you can feel me <laughs> that I love to eat garlic or something like that. And yes, it, it, can be, it can be funny situations, but I really don't pretend myself like, oh, I'm some guru with the fur dye here painted on the forehead or something like that. Funniest thing, at the end of the day, you realize that we all suffer from the same problems and same issue and either you are from South America or Madagascar or Northern Europe. We, we always came to the same, same, to the top of the same hill, which is lack of love for ourselves or for others or stories about accepting or connection with ourselves and God. So, so it's also very, very beautiful experience to, to when we realize that we are all actually the same. Well, that's it for this edition of Bros International, the English speaking show here on Bros. Thank you so much for watching. See you soon.